Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia baada ya picha ni muhimu kuwa na picha yako. Picha yako ikishatengeneza matarajio yenye shauku, hakuna mtu anaweza kukunyang'anya. Hata aje na mbinu gani na, 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 na vitisho gani na masengenyo gani hawezi. Tuko sawa? Na haijalishi kwa stage gani? Haijalishi. Hmm? Ukishakuwa na tumaini Kwa anasema kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo kwenye neno tumesema tunatengeneza nini? Picha na matarajio ya nini? Insha huko. Nataka uone neno la Mungu kama kama dirisha linalokuruhusu kuona katika ulimwengu wa roho. Lakini naomba niondoe neno ulimwengu wa roho niingize neno ufalme wa Mungu. Kwamba anasema kusikoonekana huku ni ufalme wa nani? wa Mungu. Ndiko ambako Bwana Yesu alikwambia ukipata ufalme wa Mungu na vitu vingine vyote unavyohitaji utazidishiwa. Tuko sawa? Kwa hiyo ufalme ni ufalme usionekana kwa macho. Ndio anasema ufalme uko ndani yetu. Na tukaangalia tukaangalia mtendaji mkuu kwenye ufalme wa Mungu ni Roho Mtakatifu akisaidiwa na nani? Na malaika. Na malaika tukaona kuna aina mbili, si ndio? Kuna hao wajumbe wa kawaida na kuna wale malaika wa vita. Tuko sawa? Kama tuko sawa? na unajua na, tujui tu saa nyingine tujui mamlaka tulionayo nakumbuka sikumbuki mwaka 2010 na 10 ngapi chu sasa mshaa sawa ila 14 ama 15 kama nakumbuka vizuri nikiwa ni mbea nilipata ndoto ndoto tu kwa jili ya ndoto niko mahali alafu nikiwa mahali ghafla wametokeza sasa naona watu wazungu wameshiba lakini wamevaa kizamani. Unajua kama askari wa Kirumi. Vigauni vi vile. Alafu naangalia wanapigana. Sawa? Sasa wanapopigana ni, ni yani kwa namna moja nikiwekewa kujua ndani kwamba mmoja ni Gabriel. Sawa? Na nilivomwangalia kwenye akili yangu tayari nanyambia kwamba huyu si wa vita. Kwa hiyo vita haiwezi. Ndio wewe unaona kwenye Daniel kwamba sasa nikazuiwa na mkuwa kwa sababu yeye sio sio mpiganaji ni messenger. Na umo kwenye ile ndoto nikasema Gabriel stop. Ikabidi wote waache. Alafu yule alikuwa akipambana naye akaanza kupanika akasema sio mimi ni yeye ndo ameanza anaweza kujitetea. Hiyo ndo mamlaka ulionayo. Amen. Hamtaki tena haina shida. Na ogo pa kwa alimtokea Zakaria sio kwa bubu. <laughs> Si una mamlaka kubwa mno na una mamlaka kwa sababu katika viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba ni wewe peke yako ndio umeumbwa katika sura na mfano wake. Hata hao malaika wenyewe na nguvu zao na uwezo wao hawajaumbwa katika sura na mfano wa Mungu wewe peke yako. Amen. Amen. Wewe eti. Amen. Najua mjanisikia misa ni wewe. Amen. Wengine wamjithamini tu. Nakumbuka miaka hiyo nilikuwa namwambiaga ndo nimetokea baa sasa. Alafu mke wangu sasa anamtume na nabii huko, alafu kuna wakina mabishop kule wa, wa vigogo wa nje. Alafu mwenye mke wangu akazungumza kitu kama sikufurahi sana. Nikamwambia nikwambie kitu. Kama Yesu ama Mungu angekuwa na ofisi hapa duniani. Alafu nikaenda mimi na wao mitume na manabii wako na maskofu na vigogo na wajua tukakaa pale nje tunasubiri kuingia ndani. Yesu akija ananichagua mimi kwanza. Tunaongea tunapiga story mpaka tunaridhika alafu ndo wanaingia wao wengine. Okay, niongea haraka sana. Hizo sio zote kusoma Biblia. Yaani ndio ujasiri nilikuwa nao tangu mwanzo kwamba mimi Mungu ananipenda, yeye ananipenda mpaka mpitiliza yeye. Ha? Actually asponishikia siku nzima anakosa raha. Okay, haina shida. Asante, Mungu ndiye ameona. Hallelujah. Si wewe ni special kwa ni ufalme ufalme wa Mungu unaosonekana kwa nini wengine si ninapo ninapotengeneza picha nikawa na matarajio yenye shauku si matarajio yenye shauku picha mawazo yako kwanza yanatuma ujumbe signal lakini pia hisia zako nazo zinatuma ujumbe usisahau hilo ndio maana ukiwa unawaza vibaya na hisia zako zinakuwa mbovu eh okay watu ambao wanawaza kiswahili kinaitwa hasi 
Yaani watu ambao wanaanza mawazo mabaya negative muda wote. Hisia zao nazo zinakuwa negative. Hana furaha, ana huzuni, ana nini. Au wanaalika wana matatizo yanaendelea kuongezeka ya ishi. Likitoka tatizo hili linakuja tatizo hili. Tatizo hili linakuja tatizo hili. Tatizo hili tatizo. Alafu anaania matatizo yako kule nje. Lakini kiukweli matatizo yako wapi? Ndani. Kwamba akibalisha kufikiri na hali ya nje itabadilika. Hmm? Ama? Hmm. Na mzee mmoja anaitwa Charles Caps. Mzee wa imani. Wakati ona anaanza sana maasira yake amekuwa amekana amekuwa miaka 23 kwenye wokovu. 23 si 20 ngapi? Alafu mama umwendea vibaya kweli alikuwa ni mkulima analima pamba. Naona? Akasema kila kitu kinyenyenda vibaya. Hii pamba anapanda tu. Lakini kipanda utaona. Itaanguka barafu hapa itatoka mbegu hata moja. Na ni kipindi cha jua, alipopanda ikaanguka barafu. Mashamba yote na la kwake akaenda akachukua mkopo tena, akaanza kulima. Wakati anaelewa sana na panda lakini najua mvua itanyesha ya kutosha. Kwa hiyo yani italuanisha mbegu alafu itatosha kwenye nyua. Kwa hiyo itaharibu. Ikawa hivyo hivyo. Sasa mwingine akapanda akasema na panda lakini najua vikianza kutoka tu atapita wadudu atamaliza shamba lote. Wakapita wadudu. Baada ya kukutana na mtu kwenye kitabu cha Kenneth Hagin, akaambia ukifikiri vibaya utaamini nini? Vibaya. Na ukiamini vibaya unapata matokeo nini? Vibaya. Si kitu cha kwanza unachotakiwa kurekebisha wakati una changamoto na matatizo ni kusimamisha mawazo yako na vuwaza. Ndio anasema acha mawazo yako. Yeye ndio hatua ya kwanza kabla hatojawekewa mkono na mtu yote. Vingine utawekewa mkono mpaka utaota upara. Muongea dakika sana. Yeye ana sahihi yangu anasema atakuwekea mkono wakiona waendi wanakuwekea mguu wakiona waendi wanakwambia kaa chini wanakuwekea makalio na baada ibaliki <laughs> kitu cha kwanza hatua ya kwanza rudi kwenye namna unavyofikiri simamisha hayo mawazo mabovu ya moyo pandikiza mawazo ndio kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya si ma, kumbuka mawazo yako yakibadilika na njia zinabadilika kama mawazo yajabadilika njia ibadilike okay Iyo, 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 iyo ilikuwa ni hiyo sasa baada ya kusema hayo <coughs> kumbuka anasema yeye atendaye nini awapae roho mtakatifu na kufanya miujiza kati yenu afanya kwa kusikia kuna kutokana na imani ama kwa matendo ya sheria kwa maana mengine kusikia kuna kutokana na imani maana kuna namna ambayo ukisikia inatengeneza picha na matarajio yenye shauku alafu nini imani inafanya kazi unakumbuka ukisoma kwenye matendo ya mtume 14 paulo wakati ameenda lisra wakati anahubiri yule jamaa alikuwa kiwete tangu tumboni mwa mama yake na miaka 38 kana kumbuka vizuri anasema alipokuwa anamsikiliza Paulo Paulo alivomwangalia yule kiwete anasema akaona ya kuwa ana imani ya kuponywa si ndio kwa hiyo inaonekana akaambia nini inuka kwa miguu yako si ndio wale wa jamaa walioleta ndugu yao wamebeba kwenye machela wako wanne wakapasua dari na ashukuru ilikuwa ni nyumbani kwa Yesu. Upasue dari yangu afu nikuombe. Eh? Tungekaa na karatasi, kalamu na kalkuleta tungeita na fundi. Eh fundi alipopasua hapa shingapi? Okay, tuendelee. <laughs> kwa hiyo bwana Yesu anasema alipoiona imani yao. Kwa hiyo imani inafanya nini? Inaonekana. Shauku inafanya nini? Inaonekana. Uwezo kusema una matarajio yenye shauku wakati haionekani. Tuko sawa? Okay, sasa nipige hatua niache eh, hii niache hapo. Tukaenda <coughs> tusome ku, kutoka 33 mstari wa 9 hadi wa 10. Ikawa Musa alipoingia Ikawa Musa alipoingia humwe Emani ila mkuso ya wengu ikashuka ikasimama na ngoni kwa ile demo mm-hmm. naye bwana akasema na Musa mm-hmm. sawa alafu kiende mstari wa 12 mstari wa 12 anasema Musa akamwambia bwana angalia wewe waniambia wachukue watu hawa nao hawakunijulisha au hawakunijulisha ni nani atakayekuma pamoja nami Okay. 
Kwenye wingu la utukufu ndipo ulipo nini? Uwepo uso wa nani? Wa Mungu. Si ndio? Sawa si sawa. <coughs> Tukienda kwenye Ezekiel 39:29 nasemaje? <coughs> Eh? Ezekiel 39:29. Wala sasa kicho sorango tena. Mhm. Kwa maana kiongozi wa yangu juu ya nyumba ya Israeli. Okay. Kwa hiyo tunaweza kusema uwepo ama uso wa Mungu anaubeba ni nani? Roho Mtakatifu. Tuko sawa? Sawa. Anabeba nani? Roho Mtakatifu. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo anasema yeye awapae Roho Mtakatifu na kufanya miujiza. Yeye awapae roho. Kwa wengine yeye anaeleta uwepo wa Mungu. Kwa maana mengine yeye anaeleta wingu la utukufu. Sio Kwa hiyo anasema wingu la utukufu linakuja kwa sababu ya kusikia kunako tokana nini? Na imani. Na imani ni nini? Imani ni kuwa na nini? Na matumaini ama tumaini lenye nini? Nyo uhakika. Si ndio? Na tumaini ni nini? Tumaini ni picha tunayotengeneza toka katika neno la Mungu na nini? Na mata inaambatana matarajio yenye nini? Si ndio? <coughs> Kwa hiyo tunataka ku stretch. nini? Stretch. Tukasema utukufu wa Mungu. Si ndio? Utukufu wa Mungu ni kila kitu alicho nacho nani? Ama alicho nacho ni kichaga. Na vile alivyo. Si ndio? Ambapo pia tukasema kufuatana maelezo ya Mungu ni kwamba ni wema wote wa nani? Wa Mungu. Eh? Wema wote wa nani? Wa Mungu. Sawa. Sawa si sawa? Na akasema <coughs> kila mwenye mwili kila mwenye nini? Mwenye mwili atauona utukufu wa Mungu. kufuana nani? Wa Mungu. Sawa? Kila mwenye mwili atauona utukufu wa Mungu Isaya 40 mstari wa 5. Sawa? Kwa hiyo tukasema utukufu unaonekana. Si ndio? Utukufu unafanya nini? Ukisoma Yohana 11:40, Bwana Yesu anamwambia Martha, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Na hapa alikuwa anazungumzia baada ya kumfufua nani? Lazaro. Lakini pia tunafahamu kwenye harusi ya Kana Galilaya alipotengeneza mvinyo. Si ndio? Na nani ile Yohana 2:11 Biblia inasema huu ndio ulikuwa mwanzo wa Yesu kuonyesha utukufu wake na wanafunzi wake wakamwamini. Si ndio? Tunafahamu pia yule 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 kiwete aliyepoza alivyoita na rafiki zake wanne alipoambiwa inuka chuo godoro lako uenda kainuka Biblia inasema watu wote wakamtukuza Mungu. Sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo utukufu unaonekana na, na kiukweli kabisa ukisoma ukisoma habari ya utukufu kwenye Biblia mara nyingi zaidi amezungumzia kwenye habari ya ishara majabu na miujiza kwa maana uponyaji na, na kadhalika kuliko kuliko bling bling yani kwa maana nyingine utukufu umezungumza zaidi kutokana na matendo makuu ya Mungu kuliko kuliko kukuwaza kwamba ni kimulimuli na tuko sawa <coughs> tuko sawa tuko sawa tuko sawa tuko sawa kwa hiyo jana tukasemaje tukasema ili wingu la utukufu lije tunafaa nini tunapomsifu Mungu tunamsifu Mungu kuhusu nini kuhusu matendo yake makuu. Tunaposifu akiitikia akija tunaingia kwenye nini? Kwenye kuabudu na kuabudu maana ya nini? Tusema actually tulisema sifa ni kutambua matendo makuu ya Mungu na kuabudu ni kutambua uwepo wa Mungu. 
Kwa hiyo tukawa waposifu tunampa Mungu nini? Dhabiu. Si ndio? Na akasema zamani walikuwa wanatoa madume, madume ya ng'ombe, siku hizi tunamsifu kwa maneno matunda ya midomo yetu. Kwa hiyo sifa zetu zinapokuwa zimenoga kwake, Mungu anaitikia dhabiu ilikuwa inapokelewaje? Kwa moto. Kwa hiyo anashuka kwa moto na utukufu wake, alafu ana Sindio? Kwa hiyo naona sisi tukiingia kwenye sifa inayotoa kwenye vilindi vya moyo wetu. Sindio? Ikamfurahishe kama ni manukato harufu ya manukato mzuri wanaume wakiwa wamenyonyoa mikono juu anamshangilia akishuka anashuka na utukufu wake. Utukufu wake ukija maana ni kwamba ni kila kitu alichonacho Mungu. Kwa maana mwingine tukaweza kusema kwamba utukufu ni nini? Utukufu ni mbinguni hapa duniani. Hapa hapa. Hiyo sentence inaeleweka maeleweke. Eh? Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimia hapa duniani kama ilivyo wapi? Mbinguni. Kwa hiyo kwa wengine utukufu wa Mungu unapokuja ni mandhari, ni atmosphere of heaven, ni mandhari ya mbinguni. Unafahamu mbinguni hakuna wagonjwa. Mbinguni hakuna maskini. Mbinguni hakuna wanaodaiwa. Si ndio? Eh? Ama Mbinguni hakuna wenye njaa. Mbinguni hakuna walolaaniwa. Tuko sawa? Kwa hiyo ina maana utukufu wa Mungu unapokuja maana yake ni kwamba ni mandhari ni mbingu zimevamia nini? Nchi. Na mbingu inapovamia nchi usisahau kitu kimoja. Swala la muda linaondoka. Mbinguni hawana muda. Si ndio? Actually ukimfuata sasa hivi ukaenda kwa mtu kama Paulo ama ukaenda kwa mtu kama Petro, alafu kamuuliza mbinguni ulikuja ile nasada nimefika tu. Mwangela kasa. Sisi huku chini ndo tuna muda. Wao ndo kwanza wamefika yani. Ya, maana hamna muda. Muda tunao sisi. Ndio maana Mungu anakaa kwenye umelele. Ndio maana anasema na uzima wa milele ndio huu. Wa kujua Mungu wa kule wa pekee na Yesu Kristo. Si. Si. Ukianza ku, kukubaliana na uzima especially message ya life and immortality manake unaanza kutoka kwenye kukaa chini ya muda unaanza kuwa juu ya muda si kwenye umelele maisha tuletia ufalme wa Mungu hakuna majira na nyakati hamna season tuko juu ya shida tu ni kwamba akili zetu zimekataa kukubali ndio maana anasema yeye alizaliwa kutoka juu yuko juu ya nini hatuko chini ya hii kitu na kuja kuja ama ikuje eh kwa hiyo utukufu unapokuja maana yake ni kwamba tunakuwa hatufungwi si ndio hatufungwi na muda na muda wala space space miss you inaitwa nini umbali wala material ndio nini sasa ndio sijui sasa hapa hapo ngifika hapo tunakuwa Walisia sio Amna vitu wala vitu kwa maana hii kwa mfano Daktari anasema huu ufupa mpaka uunganike inahitaji miezi sita Si tukiwa katika utukufu hatuhitaji miezi sita Mfupa utaunga Tuko sawa Hapa tuko sawa Tuko sawa Tuko sawa Ama wana uvimbe anasema uvimbe huu kansa tuma hii haitoki Si ndio Eh? Mpaka labda ifanyie operation na ikifanyie operation labda inaweza ikaota nyingine inaweza ikafanya nini katika katika utukufu katika presence unayayuka wote na wala utaona ulipopita wala uhitaji ukapitie chooni Mwaka mtaki tena Eh Serio Ikija kama siju una una pancreas unaita pancreas nini Kongosho haifanyi kazi, figo haifanyi kazi, sijui kitu gani akifanye kazi. Kwenye utukufu ukiingia kila kitu kilichokufa kinakuwa hai. Hivi naelewa kama sieleweki. Hebu yeah. mwambie mwanzo stretch. Stretch. Yeah, tunataka ku stretch leo. Si ndio? Kwa hiyo ukishaingia kwenye utukufu ha, ha, <coughs> yani umeingia kwenye ulimwengu wa Mungu. Na kwa kuwa Mungu ni uzima na hakuna kitu kinachokufa na hakuna kitu kinachoshindikana maana umeingia kwenye Sidio? 
Sasa mimi sijui nyie mkisifu na mnasema kusifu na kuabudu, mnasifu na kuabudu ile nini? Ha? Hili iweje? Nasubiria neno. Ama kutoa sadaka. Eh? Si kuna namna ambayo nataka tuwe tuwe tu, waangalifu na wasia labda tu, tu, tuimbe fulani aimbe tu. Tunaimba ili iweje? Mimi naesema ebu ebu doroka situimbie ama nasema ima tuimbie. Kinachonisukuma kuambia hivyo nini? Ni ili tukae kwenye mudi ya kutoa sadaka ama kwenye mudi ya kusikia neno ama <laughs> Wangapa nyelewa? Kwa sababu kwa Mungu kila kitu kichocheo motive kichocheo cha moyo wako kinajalisha sana. Anasema neno la Mungu ni ni ni, ni nini? Ni upanga ukatao nini? Kuwili. Lije pesi kutambua mawazo ya moyo na makusudio. Mawazo ya fikra na makusudio, si ndio? Tuko sawa? Ama tuko sawa? Kwa hiyo tukiingia kwenye utukufu atufungwi na muda, atufungwi na umbali, wala atufungwi na nini? Na vitu. Na hiyo kuna vitu vingine wenzetu wanafanya si hatujaweza kufanya bado. Hayo ndio tunaanza kufanya. Hmm? Majaba mmoja anaitwa yuko 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 Australia. Akiwa Uingereza akutana na dada mmoja. Alafu dada akamwambia, "I say ndugu yangu Afrika Kusini ni mgonjwa ana kansa. Wampa wiki moja tu." Wanamzika. Akasema mna shida, hebu tu tu tuombe. Alafu kitu jamani alichofanya ni kwamba kwa roho yake akatoka kwenye mwili akaenda mpaka Afrika Kusini ndani ile nyumba akaenda akamwombea yule mama akapona alafu akarudi kwenye mwili akamwambia mpige simu dadako amepona. Unajua ni mongea haraka sana haina shida. <laughs> eh naona makofi yamerudi nyuma. Najua kufuatana na wakazi wa Arusha wanaweza kufanya vitu vikubwa ambavyo ni Freemason sio Mungu wa mbinguni. Haina shida. Lakini Yesu wangu mimi anafanya hivyo vitu. <laughs> Sasa kuna nani mmoja si nitaambia nta, nta, neema tutafute. Mtumishi mmoja anaitwa Bruce 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 kuja kumpiga jina la pili. Bruce na ntena jamani. Bruce Allen au Allen Bruce. Iko picha yake moja alikuwa anahubiri kama hivi, roho yake kawa imetoka kwenye mwili imeenda nchi nyingine kuhudumia lakini anaendelea kuongea hapa. Alafu na mtu alikuwa anapiga picha. Kwa hiyo ukiangalia ile picha, moyo ya mwili wake unaona nyuma yani kwa sababu roho haipo. Transparent mwili yake unaona. Okay, ina shida. Nitaambia tutafuta mtaona ina shida ili mjua ya mambo yapo. Hii majani sio unajua haja ya mambo. Nikamwambia namfuatilia mpenzi wangu jamani. Kwa hiyo popote anapoenda anataka kujua anaendeleaje. Hawa vipi? Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu ndio uwepo wa Mungu. Si ndio? Ndio uso wa Mungu. Lakini pia ukisema sehemu nyingine kwa mfano Petro wa kwanza mlango wa nne Nadhani kasi kosee msari wa 14. Si ndio? Mhm. Mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu na ni Petro wa kwanza mlango wa 4, msari wa 14. Unaonyo kwa ajili ya jina la Kristo ni yeye. Ehe. Kwa roho kufu na wa Mungu anawakalia. Kwa sababu kwa ajili ya Kristo Elienu, kwa sababu kwa roho wa nini? Wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Kwa hiyo roho mtakatifu ni roho wa nini? Wa utukufu. Yeye ndo anayebeba nini? Utukufu. Akiingia mahali utukufu nafanya nini mmeingia? Si ndio? Okay, twende Warumi wa 8:11 anasemaje? Tutataka tuanze ku stretch. Na kada ka 20 hivi tunaanza ku stretch. Sasa Warumi 8:11 ikiwa lakini kwa roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu kana kana Danieli ehe yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atadumisha na nini yeye ile katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa na yeye kwa aliyemfufua Yesu ni nani Roho mtakatifu tuko sawa twende Warumi 6 anza mstari wa anza watatu Alfamu ya kuwa sisi sote tulio batizo katika Kristo Yesu tulibatizo katika mauti yake. Uh-huh. Basi tulizikwa pamoja naye. Uh-huh. Kwa njia ya batizo katika 
kama utiani. Eh eh. Kusudi kama Kristo alipofuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba, ndivyo hivyo na sisi. Kristo alifua kutoka katika wafu kwa njia ya utukufu wa nani? Na huyo utukufu wa baba ni nani? Roho mtakatifu. Kwa hiyo roho anapokuja na utukufu unafanya nini? Eh? Utukufu unakuja, si ndio? Na roho alipo utukufu upo. Kama utukufu upo maana ni kwamba hatufungwi tena na muda umbali wala vitu. Eh? Mbona mnielewi? Si ndio? Eh ndio maana unaweza kaombea mtu ile katokea kwenye mfuko wake wa suruali. Hapa kwenye pochi. Si ndio? Eh. Eh? Tuko sawa? Sasa baada ya kusema hayo. Baada ya kusema, tunataka tuangalie utaratibu wa ku stretch namna ya ku stretch. Mwambie wenzio stretch. Mwambie why not? Why not? Ispotokea? So what? <laughs> Sidi eh? Eh, ispotokea? So what? Okay, at nadha ali sio form lakini ni ni ni, ni vitu viwili vitatu vya kutusaidia. Sawa? Kitu cha kwanza Sidi eh? Ona kupata nini? Twende 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 Marko 11 Marko 11 Twende msara 22 Hapa ni baada ya Yesu kunyauka kunya, nini kuamuru nini ukanyauka Hiyo hiyo mtini Yesu akajibu akawaambia muaminini Mungu kwa Kiingereza anasema have faith in God tafsiri hii inasema have faith of God kuwa na imani ya Mungu Alafu anasema amin amin nawaambia yote mtakayewaambia mlima huu muoko katupwe baharini wala asione shaka maoni mwake ila amini am, a, 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 kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa Kitu cha kwanza tunasema ona Si ndio na unaona kupitia nini? Neno. Alafu mbili tunasema toa tamko. Hapa ni wakati gani? Wakati uko kwenye utukufu, sawa? Wakati uko kwenye nini? Kwenye utukufu. Si ndio? Na saa nyingine ukitoa tamko unaweza uka alafu msana anasema Yeyote atakayewaambia mlima huu ngoko kwa pande ya bahari na asione shaka moyo mwake ila amini yasema yametokea atakuwa yake. Alafu msana fala sasa kwa sababu hiyo yeyote muombayo mkisali aminini ya kwamba mna Si ndio? Naye atakuwa yeye. Kwa baada ya kutoa tamko nataka nifanye nini? Niamini nimepokea. Si ndio? Kwa maneno mengine Niamini nilichosema kitatokea Sawa Eh Eh Sawa si sawa Sawa si sawa Alafu nne Tazama. Tazama. Look. Look. Si ndio? Yaani ingekuwa natumia kwa Kiingereza tungesema hapa juu tunasema see. Sawa. Hapa chini tunasema look. Ngapi hapa ni vitu vile tofauti? Eh? 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 
moja tukisema si maana yake ni, ni kama vile nawaangalia ni abati mbaya imetokea sija kusudia look maana ni kwamba nafanya makusudi si ndio natafuta kuona hicho kitu natia juhudi kwenye kutafuta kukiona inaeleweka ni watu nasema tazama naangalia mara ngapi biblia inasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa baba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya tazama ya kale amepita na yote amekuwa nini inaeleweka ama ieleweke eh tuko sawa sasa nataka tutie kwenye tuingie kwenye vitendo kwa hiyo tukaanzia hapa tukasema kwamba neno la Mungu linalonipa picha si ndio na kunitengenezea matarajio kwa ndo hatua ya kwanza Sawa. Hapa si sawa. Eh? Sasa mnafahamu tuanzie mahali afa ni mahali. Twende tuanzie Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Waambie mwenzio why not? Hmm? Eh? ispotokea so what Ha? Sasa kabla ya soma ninachosoma niweke angalizo kidogo. Sawa? Kwamba <coughs> Ukisoma misari mingi tu kwa mfano mambo ya nyakati wa kwanza mlango wa 28 mstari wa tisa nadhani na Yeremia saba kama sikosee mstari wa kumi ukasoma na uh, Waibrania 4:12:13 Biblia inasema Mungu anachunguza moyo na fikra kutambua mawazo Sasa ngombe kitu kimoja chochote ambacho mimi na wewe tunakifanya Sawa. Kichocheo chetu lazima hiyo mambo mawili. Moja kuufunua upendo wa Mungu. Sawa? Na mbili kumletea utukufu. Inakuja kuja? Na wana jana nikawa nawaambia kwa mfano, si nikikaa kwenye maombi sa nyingine kama ya jana, nilikuwa nimeona Mungu ni baba, kwa ananyonyesha kwenye moyo wake kwamba nataka kucheza na watoto wangu. Kwa hiyo ndio maana anakuja anazungumza kwa ujasiri anasema baba anataka kucheza na watoto wake. Si ndio? Na ndio maana hata unabii ulivotoka anasema nimecheza na ninyi kwa sababu ndio kitu si yani jifunze kuhudumu kutokea kwenye moyo wa Mungu. Kuna vitu vile kuna moyo wa Mungu na akili ya Mungu ndio vitu vile tofauti. Kwa hiyo vyote lazima uweze kuconnect navyo kwamba moyo wake na akili yake ama nia. Si. Kwa hiyo lakini mbili iwe ni kwa yeye kupata utukufu sio wewe. Sasa hiki kitu nakisemaga kila mara nionyeshe mtumishi anajisifia ovyo kama nguchiro nitakuonyesha mtumishi ambaye atakaa akue tena. Si Mungu akishaanza kukwenda na wewe kwa viwango na kukutumia kwa viwango alafu kataa kugeuza kwamba sio lazima ni wewe na sio yeye neno umeingia kwa matatizo. Si wewe kazi yako ni kumtukuza yeye na kazi yake yeye ni kukutukuza wewe. Usi, usigeuze huo taratibu. Na mwisho wa siku kinachojalisha sio wewe kukubalika na watu kinachojalisha ni kukubalika na Mungu. Si maoni ya, na, ya ambayo yanabeba uzito ni maoni ya Mungu peke yake sio maoni ya wanadamu. Unaelewa? Acha na maoni ya wanadamu. Ndio maana ukisoma kwenye nani kwenye Yohana mbili anasema Yesu akakataa kusifiwa na wanadamu kwa sababu alijua kuna nini ndani yao. Ama mjeu kusoma. Eh? Si mwanadamu huyu anakujenga pa dakika oh haleluya haleluya osana 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 siku moja baadaye anasema msulubishe msulubishe huyo huyo alikuwa ameshika matawi leo anasema msulubishe Ndizi <laughs> Kwa jifunze usi usi kwa chochote tunachokifanya kisisukumwe 
na watu si chochote chochote unachorana na jaribu kukifanya hapa ni kwa sababu either nimesoma kwenye neno ama nilisikia mtu anatoa ushuhuda mahali ikanivutia nikaenda nikasoma kwenye neno nikakuta neno linanihakikishia kwamba na mimi naweza nikafanya hivyo kwa hiyo nafukuzia kwa sababu baba ame inaanza kuja kuja okay na umma niliopa mfano mmoja sikumbuki lini hapa nikaambia nilipiteka kwa tfani changamoto ya kulipa kodi ya nyumba alafu baadaye tukalipa alafu tukawa tunaela fulani mke wangu akaja na wazo kwamba tukajenge nyumba kwenye kiwanja kimoja hapo cha kwetu na kitu nilichomuuliza nilimuuliza hivi tunajenga nyumba kwa sababu tumepitia changamoto ya kodi kwa hiyo tunataka kwetu tusumbuliwe ama tunajenga nyumba kwa sababu Mungu ambaye ni baba yetu anapenda tuwe na nyumba maamuzi yetu msingi wake ni nini si maana unaweza ukaamua kwa sababu unaepuka changamoto na unaweza ukaamua kwa sababu Mungu anataka mwisho wa siku utakuwa na nyumba lakini hii ya kuepuka changamoto utavuja jasho leo unajenga nyumba ya miaka tano Halafu hii kwamba Mungu baba yako anataka ndio wewe unajenga fasta miezi mitatu umeshaingia ndani. Okay, mungu ya rakasa, <coughs> Kwa hiyo vivyo tunavyotaka kuvifanya hapa ni hivyo. Kwa hiyo tukisema tukitaka kufukuzia kuna vitu vingine tunataka kufukuzia tuone. Unasema sasa in, in, inasaidia nini mwalimu kwa mfano ikitokea labda 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 Mungu amemwaga ame vumbi la dhahabu wote tukawa dhahabu inamsaidiaje mwanadamu? Na mimi nitakuja swali langu lile lile. Baada Yesu kunyausha mtini nilisaidia nini watu? Siali laani mtini nilikusaidia nini? Si Moja ni kuambie vitu vingine ni Mungu anaamua kufanya kwa sababu amejaa utukufu, amejaa adhama, amejaa heshima, is majestic. Anaamua kufanya kwa sababu ni Mungu. Napendaga msari mmoja kwenye Zaburi ya moja 15 na Zaburi ya 135. Anasema Mungu wetu yuko mbinguni. Naye lolote alitakalo alitenda. Kwa kwa nini anafanya? Kwa sababu ni Mungu akaamua tu. Okay, <coughs> baada ya kusema hayo, <coughs> tuna tuangalie kwa vitendo. Hm? Yeah, tutafanya yote. Mwambie mwanzo stretch. stretch. Na of course kabla ya kuanza kustretch, tutatoa nafasi. Kwa wale waoga na wasioamini tuwaomba tuwaende. <coughs> 